नमस्कार मज़ा आवाज ये बसेल तो फ्त मैं एक कमेंट करा हेलो हाँ पवन कुमार तिकटे नमस्कार आवाज ये तो है का मज़ा मैं फक्त एक कमेंट करा ये तो ओके खरतर घे भरारी साहित्य समूह महाराष्ट्र पुरुषोत्तम जी पहता है तेजस पहात है घे भरारी साहित्य समूह महाराष्ट्र या समूहाचा आज होना है खरतर शेती माती कविता या फेसबुक लाइव या मध्यम मैं आज तुम्हारा सर्वांशी संवाद साधना है धन्यवाद पुरुषोत्तम जी तेजस घे भरारी हा फ नावापुर समूह नहीं है कि वह फ्त नाव घे भरारी है आन मात्र पंखा हलवाय नहीं आसा कई प्रकार यह समूहा हो कारण हा जो समूह है हा नावाप्रमा साहित्या खरच भरारी घतो है आणि ही जी भरारी है ही खे अर्थान गावाक सर्वसाम मनसाला शतक कष्ट बल देना है आणि ये जे बल देना ते पवन कुमार पुरुषोत्तम जी आजस यध्यम खे अर्थान होते है मी तेजस गायकवाड़े अपल तेजस कविता अनेक वाचले आ कविता वाचत कि फोन वी मी बच वे ज्यादा बोलो ऐकतना तो जे का अस्सल लिखित तो। जे अस्सल लिखित तो खरच मजे खरिया अस्सल कविते वेग का लगता ती कविता खरच अस्सल ती कविता कभी काला मगे बढ़त नहीं आ मग ये जे सग सुरू है आत्ताच मे खरतर तुम्हारा मज़ा हा सगड़ा जीवना प्रवास मी एक शतक मुलगा है मनु संगत ग्रामीण भागाम रहो आ ग्रामीण भागाम रहता शतक मुलगा ही मी कविता लिखित तो। ज्यादा मी कविता लिखित तो। माला ही कभी तरी प्रश्न पड़ा सुरुआती का मी कविता लिखित तो मे नक्की का कवितेन पुढ़ जाऊन का हो रहा है जे आप जे लिखित तो है खरच गरजे है का अशा अनेक शंका मनामे ये या वो शंका मनामे ये प्रश्न पड़ा कि अरे कविता महत्वा कि भाकरी महत्वा मग साहजिक कभी तरी वाटा कि कवितेन पोटा की भूख थोड़ी भागना है ये तुम्हारा भाकरी पाइजे आ मग पुढे 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 भाकरीसाठीचा संघर्ष सुरू झाला आयुष्यातलं जो काही संघर्ष सुरू होता एकतर मी जिराईत भागामधला ग्रामीण भागातला शेतकऱ्याचा मुलगा आहे आणि ज्यावेळी हातातोंडाचा संघर्ष जिराईती भागामधल्या सर्वसामान्य कुटुंबातल्या माणसांचा काय असतो सुरेखाजी नमस्कार सर्वसामान्य माणसाचा संघर्ष काय असतो हे ज्यावेळी आपण प्रत्यक्षात पाहतो ना कि वह नुस्त पहात नहीं तो अनुभवत तो संघर्ष मनसाला जागने सा खूब बल देना ही आतो आ कभी कभी अस व कि आता सग संपल आता सग संपल आता अपन कुठे तरी थाम वाटतना कुठे तरी अपल मन संगत कि चल उठ घे भरारे आ मग घे भरारे अनतना आपला आत्मविश्वास जागा हो तो आत्मविश्वास जागा जा भाकरी सा हाथ मधे कुद फावड़ आणि आपला आत्मविश्वास टिकून ठेवण्यासाठी आणि समाजाला इतरांना प्रेरणा देण्यासाठी मग आपण दुसऱ्या हातामध्ये लेखणी घेतो ए हा खरं तर प्रवास आहे भाकरीसाठी जगण्यासाठी म्हणून हातामध्ये कुदळ फावड आहे आणि ती भाकरी हे जीवनाचं सार नाही तर माणूस म्हणून जगत असताना आपल्याला संघर्षाला सामोरचं जा सामोरं जायचं आहे आणि तो संघर्ष कसा असावा 
तो जी संघर्ष है तो संघर्ष अपने कहना हाथ मधे लेखनी क्या मग अपन पेना मध्यम कागदा उतरवत जाए मग मैं कहीं तरी लिखित गेलो आ लिखित गेलो माला महत् न मैं सुरुआती का जे लिखित है तेल कविता मनत मी लिखित गेलो आ मगे राना शेता काम करता कभी तरी थकून ज्यादा खा बसो क्या ढेकड़ा माती वगैरह थोड़ी सी सपाट कर बोटाने वैसे रेघा मारा आने त्या रेघांम छान से कहीं तरी लिहन वहाँ से कि छान से एखाद चित्र काड़ून वहाँच आ मग माला कल कि माती आ माता हे दोग ही अपने जगवनेस धड़पड़ मग आप खर अर्थान य माती जन्माला आलो य मातीशी नाता शतक मुलगा है आ मग मी क्या का फ्त एक चार ओली लिखा क्या चार ओली मैं तुम्हारा ऐकतो आ आप आज कवित मैबली सुरवत करते मैं लिखल होता कि बोटां करुण बोरू माती ची के लिए पाटी बोटां करुण बोरू माती ची के लिए पाटी मी लिहायला शिकलो मानसानो तुम्हारे मी लिहायला शिकलो मानसानो तुम्हारे खरतर मी मनसांस लिहाय लगलो ये मनसांच जगण होते तो मैं मजे कविते मांडा लगलो तो जगण मांडत आता अनेकदा कभी तरी मनालाटाच कि अरे ये जगण आप जे लिखित है अपन जे जगत है अपन जस बोलते है आप ग्रामीण भागाम बोलण आप ग्रामीण जगण ये खर अर्थान लोकान आवड़ेल का उगे अपन लिवन वही ची पानी तो का कर नहीं वाटत आता मैं असल मजा मना जे ये होते लिखित गेलो आ आता तुम्हारा तैयार परिणाम पुढ़ जाऊन का महति है मजे अनेक चित्रपटना गाने हैं एक मालिके शीर्षक गीत मज हो आकाशवाणी वरती मजे कि भाग्य आत ना य शब्द ने किती का दयाव मनसाला मी तो मन तो जगाम कि महाराष्ट्र मदला सगत भाग्यवान कवि मी है मी खूब कमी लिखल पोकान भरभर आवड़ आ मग ये जे लिखित गेलो का दयाव कवित जगनेस संघर्ष आज ही सुरू है तो जी संघर्ष सुरू है गावड़े छायाजी वेलकम सर मनता है धन्यवाद तेजस मनते कि वाह वाह बोटां कर बोरू तेजस धन्यवाद सुरेखाजी मनता है कि वाह खूब छान धन्यवाद खरतर हा जो सगड़ा संघर्ष होता तो संघर्ष सुरू आता एक बाजूला भाकरी आ दुसर बाजूला कविता या दोन की ज्यादा तुम्हें एक तराजू में टाक तुम्हें नक्की कुछ लप जुक्त दयाल अर कभी तरी प्रश्न मनात यो आ मग मैं वाटत कि जगने सा भाकरी आस जगाव ये संगनेस कविता आ मग हा सगड़ा प्रवास सुरू लिखित गेलो लिखित गेलो आने जाऊन तरिणाम का तुम्हारोर है कि सर्वसाम शतक चिरायती भागाम शतक मननेपेक्षा शेतमजुरा मुलगा हनुमत चंदगुड़े कि हा पुढ़ जाऊन लहान आता पड़द्यावरती चित्रपट पाला दोन रुपये ज्यादा मनसाक कि ज्यादा मनसा आई ने वे तर आम जगत आता कुछ तरी पैसे कमी पड़ते हैं तो दोन रुपये अपन वाया घो तो अशा वाटाच एवडा पैशां की आज चंच नसता दोन रुपये पड़द्यावरती चित्रपट पहाय मिलत नौते मग क्या मनसा पुढ़ जाऊन आठ नौ चित्रपटना गाने ये घर में लाइट नवती रेडियो नवता टी वी नवते मग आम्मी दुसर जो घरी टी वी पाला ज्यादा जाए एक गंम्मत संगत खरतर कवित वाला है पन मजे आयुष्या पहला कार्यक्रम टी वी वरती मजा घर में टी वी नवता टी वी नसा मु आईला कि घर सगना ही खरतर गावाक साधी मनस मजा घर की तो वाटा कि हा टी वी मधे कस क्या जा मगते मैं संगित कि संध्या टी वी वरती मी दिस है टी वी टी वी दिस है तो ते मग सगले जन आम्मी शेजार दुसर घरी पहाय गए आई मजे हाथा मधे हाथ घेन अभी बसली होती तिला वाटा कि हा काच आतम तो कस का जाए काच वगैरह लगे क्या एवं साधी मनस मजे घर आ जे जगण है पन 
ज्यावेळी घरात टी व्ही नव्हता त्यावेळी कवितेनं मला टी व्हीवरती दाखवलं ज्या माणसाला दोन रुपये चित्रपट पाहण्यासाठी नव्हते त्या माणसाची छोटे का होईना पण आठ नऊ चित्रपटांना गाणी आहेत आणि ज्या माणसानं म्हणजे कदाचित तुम्ही वाचलंही असेल किंवा ऐकलंही असेल की मी ज्यावेळी अभ्यासक्रमामध्ये आलो माझी कविता आठवीला आली त्यावेळी मी एक लेख लि एक लेख लिहिला होता फाटकं पुस्तक ते पाठ्यपुस्तक मी शाळेमध्ये असताना मला एकदाही नवीन पुस्तक मिळालं नव्हतं इतरांनी आदल्या वर्षी वापरलेली पुस्तकं मला दुसऱ्या वर्षी वापरायला असायची म्हणजे एवढ्या गरीब गरिबीमध्ये शिकलेला माणूस जर समजा कवितेनं ज्या फाटक्या पुस्तकावरती शिकला त्याच पाठ्यपुस्तकामध्ये येतो हे कवितेनं दिलेली श्रीमंती आहे आणि हे जे जगणं आहे हे जगणं हे खरं तर तुमच्या माझ्यासाठी म्हणजे मला माझ्याबद्दलचा माझा प्रवास नाही सांगायचा आहे पण हा जो काही संघर्ष असतो कष्टकऱ्यांचा सर्वसामान्य माणसांचा किंवा गावाकडच्या एकदम साध्या भोळ्या असणाऱ्या माणसांचा तर तो संघर्ष आहे हा भाकरीसाठीचा संघर्ष आहे भाकरी माणसाला जगवते पण कसं जगावं हे साहित्य शिकवतं त्यामुळे एका हातामध्ये कुदळ फावडा आणि दुसऱ्या हातामध्ये बोरू घेतला अरे वा माझा मित्र जितेंद्र आलेला आहे जितेंद्र लाड खूप चांगला कवी माझा आवडता कवी आणि खूप गोड गळ्याचा छान लिहितो छान गातो जितू धन्यवाद तर एवढा सगळा हा संघर्ष सुरू असताना मग बाप रानामध्ये राबत असताना त्या रानाचं वैभव कधी खऱ्या अर्थानं साहित्यामध्ये आलंच नाही आमचं जगणं आलं नाही असं मला वाटायचं आणि मग मला असं वाटायचं की ते रानामधली बोर्डी रानामधला बोला किंवा रानामधली कुटकुटी असेल हे सगळं कवितेमध्ये यावं आणि मग मी लिहित गेलो पण त्यावेळी मला शंका होती माझी अशी रानवड किंवा अगदी रानाकडची कविता ग्रामीण बोलीभाषेमधली कविता कोण वाचायचं म्हणजे तुला खरं तर माझा बऱ्यापैकी प्रवास माहिती आहे आणि मग मी असं लिहिलं खरं तर काल फादर्स डे झाला आणि विषय नेमका वडिलांचा निघाला मला एक कविता आठवते मी एका कवितेमध्ये असं लिहिलं होतं की बापा तुझ्या रानामध्ये विठू राखणीला येतो बापा तुझ्या रानामध्ये विठू राखणीला येतो गाणी ऐकता मोठं शिवारा टाळ करी होतो बापा तुझ्या रानामध्ये विठू राखणीला येतो गाणी ऐकता मोठं शिवारा टाळ करी होतो सोनं सळी उन्हात गा जन्म कोवळा हिरवा सोनं सळी उन्हात गा जन्म कोवळा हिरवा चुडा लेऊन फुलांचा झोंबे फांदी लागा रवा गर्द भंडाराचं लेणं रेखी बाभळ कपाळी गर्द भंडाराचं लेणं रेखी बाभळ कपाळी बारवेच्या सारणीला गाते सावली बुपाळी हिरव्या पदराचा शालू माती वाटे रखुमाई हिरव्या पदराचा शालू माती वाटे रखुमाई चंद्रभागेतील तीर्थ इथे पाटातून वाही आणि कवितेचा शेवट असा होता की टंच भरल्या मळ्यात तुझ्या कष्टाचं चांदन टंच भरल्या मळ्यात तुझ्या कष्टाचं चांदन पान फुल फांदीवर तुझ्या घामाचं गोंधन पान फुल फांदीवर तुझ्या घामाचं गोंधन खरं तर पान फुल आणि फांदीवरती जी काही म्हणजे खरं तर फांदीला फळं येतात फुलं येतात तर फुलं असतात ती सुगंध देतात हे इवलंचं फुल असतं पण ते अख्खा परिसर घम 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 असा छानसा सुगंध देतं आणि तो परिसर सुगंधित करतं आणि त्या झाडाच्या फांदीवरती जे फळ येतं ते फळ तुम्हाला मला खाण्यासाठी म्हणून त्याचा वापर करता येतं झाड कधी असं म्हणत नाही की तुम्ही झाडाचे फळं तोडू नका म्हणजे दातृत्व काय असतं ना ते खरं तर झाडाकडून शिकावं आणि मातृत्व काय असतं हे मातीकडून शिकावं म्हणजे माझ्या बोलण्यातून असे काही सहज वाक्य येऊन जातात दातृत्व हे झाडाकडून आणि मातृत्व हे मातीकडून आपल्याला शिकलं पाहिजे पण झाडाचं आणि मातीचं एक छानसं नातं आहे आणि हे नातं जर आपल्याला टिकवायचं असेल तर ते नातं आपल्याला टिकवण्यासाठी म्हणजे जसं वीज असते लाईट ती इकडून तिकडं जाण्यासाठी आणि सुरक्षित जाण्यासाठी मध्ये फ्यूज असतो जास्त जर कधी तोड आला तर तो अचानक जातो आणि पुढे होणारा दोखा टळतो तर माती आणि झाडं यांच्यामधला फ्यूज असतो तो असतो पाऊस पावसाचं शेतकऱ्याच्या जीवनामध्ये खूप मोठं नातं आहे खूप मोठं नातं आहे आणि म्हणून मी पावसावरती कविता लिहित असताना आता एक तर आषाढ सुरू आहे आणि पालख्या यंदा पंढरपूरला जाणार नाही आहेत 
त्या पालख्यामधला तुकाराम पालख्यांमधला संत ज्ञानेश्वर या सगळ्यांना पावसामध्ये मी कसं मांडलं बघा की तेजस म्हणतो क्या बात आहे नमस्ते मिलिंदजी म्हणत आहेत की क्या बात आहे नमस्ते प्रकाश सपोंडे गुरुजी गुरुजी नमस्कार तर तो जी पाऊस असतो तो पाऊस हाच शेतकऱ्यासाठी संत तुकाराम आहे असं मला वाटलं आणि मग मी कवितेमध्ये लिहून गेलो की पाऊस नसतो मुळीच मित्रा बहिरा आणि मुका पाऊस नसतो मुळीच मित्रा बहिरा आणि मुका वैकुंठा उंचनु उतरला धरतीवर या तुका अरे पाऊस नसतो मुळीच मित्रा बहिरा आणि मुका वैकुंठाहून जणू उतरला धरतीवर या तुका वीज वाजवी विना आणखी वारा वाजवी टाळ वीज वाजवी विना आणखी वारा वाजवी टाळ नम्र होऊनी खाली उतरले भरलेले आभाळ वीज वाजवी विना आणखी वारा वाजवी टाळ नम्र होऊनी खाली उतरले भरलेले आभाळ आभाळाच्या भाळी गोंदला इंद्रधनूचा टिका आभाळाच्या भाळी गोंदला इंद्रधनूचा टिका पाऊस नसतो मुळीच मित्रा बहिरा आणि मुका वैकुंठा उंजणू उतरला धरतीवर या तुका सुरेखाजी धन्यवाद ढेकळांचा चंदन लिहून गंधित झाली माती ढेकळांचा चंदन लिहून गंधित झाली माती काळ्या आईच्या गर्भामध्ये रुजली हिरवी नाती ढेकळांचा चंदन लिहून गंधित झाली माती काळ्या आईच्या गर्भामध्ये रुजली हिरवी नाती पांढवलेल्या निर्झरांनी लईत धरला ठेका वैकुंठाहून जणू उतरला धरतीवर या तुका आणि कविते शेवट कसा आहे बघा की बहरून आला शेतमळ्याच्या ओठी हिरवा रंग बहरून आला शेतमळ्याच्या ओठी हिरवा रंग पाटामधूनही वाहत येतो पाण्या सवे अभंग बहरून आला शेतमळ्याच्या ओठी हिरवा रंग पाटामधूनही वाहत येतो पाण्या सवे अभंग वार करायसम डोलू लागली ज्वारी बाजरी मका वार करायसम डोलू लागली ज्वारी बाजरी मका पाऊस नसतो मुळीच मित्रा बहिरा आणि मुका वैकुंठाहून जणू उतरला धरतीवर या तुका वैकुंठाहून जणू उतरला धरतीवर या तुका लीनाजी नमस्कार लीनाजी वहा म्हणत आहेत धन्यवाद खरं तर पाऊस हा बहिरा आणि मुका कधीच नसतो पाऊस मी जसं म्हटलं की मातीचं मातृत्व आणि झाडाचं दातृत्व या दोन्हींना जोडणारा जर कोण असेल तर तो पाऊस आहे आणि यंदा वारी निघत नाही आहे देहू आळंदीवरून पालख्या पंढरपूरला जाणार नाही आहेत पायी वारी होणार नाही आहे आणि मग तुमच्या माझ्यासारख्या शेतकऱ्याच्या किंवा ग्रामीण भागामधल्या कष्टकऱ्याच्या मनामध्ये विचार येतो आता हा सगळं तर कोरोनाचा महा भयंकर काळ सुरू आहे आणि या काळामध्ये मी तुमच्या समोर येतो आहे प्रकाशजी प्रकाश सपोंडे गुरुजी ते म्हणतात की पाण्या सवय अभंग धन्यवाद गुरुजी हा सगळा संघर्षाचा आणि जगण्या मरण्याचा काळ खरं तर आता या पा कोरोनाच्या काळामध्ये महामारी असं म्हटलं जात आहे खरंच महामारी आहे आणि तुमच्या एक लक्षात आलं असेल की या महामारीच्या काळामध्ये म्हणजे या कोरोनाच्या काळामध्ये अनेक गावं बंद आहेत पेठा बंद आहेत दुकानं बंद आहेत कारखाने बंद आहेत कंपन्या बंद आहेत जे एवढं सगळं बंद आहे पण तुमचं माझं तोंड बंद नाही आपल्याला खायला तर लागणार आहे आणि तुमचं माझं तोंड जर समजा सुरू राहिलं आणि आपल्याला जे काही अन्न पाहिजे ते अन्न जर आपल्याला खाण्यासाठी म्हणून हे बंद ठेवून नाही चालणार आहे म्हणजे कोरोनाने मराय मरायच्या ऐवजी भूक बळी ठरून म मरू नये यासाठी या जगाचा बाप तुमचा माझा बाप म्हणजे शेतकरी कंपन्या बंद आहेत दुकानं बंद आहेत सगळं बंद आहे तरीसुद्धा शेतकरी बंद नाही शेती करणं बंद नाही आणि मग अशा वेळ अशामध्ये वारीसुद्धा बंद आहे हा शेतकरी असतो ना हाच शेतकरी शेतीमधली कामं वेळेत ओरकून घेतो आणि पंढरपूरला ज्ञानोबा तुकोबाच्या पालख्या बरोबरीनं वारकरी म्हणून चालत असतो वेळेत कामं ओरकून घेतो शेतीमधली आणि वारकरी म्हणून पंढरपूरकडे चालत जातो पण यंदा वारी होत नाही वारी होत नाही तरीसुद्धा शेतकरी वारकऱ्याची भूमिका कशी जगतो तर शेतकऱ्याचा जो शेत आहे जो मळा आहे त्या मळ्यालाच तो पंढरपूर समजतो आहे 
आणि शेतामध्ये राबणारा जो कष्टकरी आहे त्यालाच तो विठ्ठल समजतो आहे आणि मग तो शेतकरी आणि तो विठ्ठल विटेवरचा विठ्ठल तुमच्या माझ्या रानामध्ये कसा आहे हे सांगणारी एक कविता आपल्या समोर ठेवत आहे खरं तर शेतीमातीच्या कविता म्हणजे वेगळं काही नसतं ख ते जे वास्तव जगणं आहे तुम्ही खरं तर त्या चंद्रभागेच्या तीरावरच्या पंढरपूरच्या विठ्ठलाच्या दर्शनाला यंदा जाऊ शकणार नाही पण तो विठ्ठल तुमच्या माझ्या घरामध्ये कसा आहे तुमच्या माझ्या शेतामध्ये कसा आहे तुमच्या माझ्या अवतीभोवती कसा आहे हे या कवितेतून तुम्हाला नक्की ऐकायला मिळेल कविता अशी आहे म्हणजे खरं तर माळा आणि पंढरपूर यांची तुलना करणारी एक कविता आहे अशोकजी म्हणतात की जय हरी जय हरी पंढरपूर आणि मळा हे एकच आहे विठेवरचा विठ्ठल आणि रानामध्ये राबणारा शेतकरी हाही एक कसा आहे हे सांगणारी कविता कविता अशी आहे की राब राबून रानात असा पिकवला मळा कसा पिकवलाय बघा की राब राबून रानात असा पिकवला मळा पंढरीच्या वाळवंटी जसा वैष्णवांचा मेळा वाळवंटामध्ये जसं वैष्णवांचा मेळा आहे तसं इकडं वाफ्या वाफ्यामध्ये पीक आहे हिरवीगार शेती आहे तिकडं वारकरी टाळ मृदंगाच्या ठेक्यावरती डोलतात इकडं रानामधली पिकं रान वाऱ्यासोबत डोलतात म्हणून कवितेमध्ये लिहिलं की राब राबून रानात असा पिकवला मळा पंढरीच्या वाळवंटी जसा वैष्णवांचा मेळा भार संताच्या खांद्याला जरी शिवळीचा होतो मी बैलाला संत म्हटलंय कारण शेतकऱ्यासाठी बैल हा संत आहे म्हणजे जसं पालख्या पंढरपूरला जा असता जात असताना त्या पादुका ठेवलेला जो रथ असतो तो रथ ओढण्यासाठी बैल असतात तसं शेतकऱ्याच्या शेतीचा गाडा ओढण्यासाठी शेतकऱ्या इतकेच कष्ट करणारे हे बैल असतात त्यामुळे मी बैलाला संत म्हटलं आणि कवितेत लिहिलं की भार संताच्या खांद्याला जरी शिवळीचा होतो हाती नांगराच्या मोठी विठू कव तुक गातो देता गाठ शिवळीला संत ओढती नेटानं ढेकळांच्या राहू त्यात विठू जोडतो यठानं तुटलेल्या चराटाला तुटलेल्या चराटाला विठू घालतो ये पिळा पंढरीच्या वाळवंटी जसा वैष्णवांचा मेळा पुढे बघा समांता कशी आहे की झाला मृदंग नभाचा सरी झाल्या वारकरी झाला मृदंग नभाचा सरी झाल्या वारकरी थेंबा थेंबाचे रिंगण जसे चंद्रभागा तेरी नाही पंढरी ती दूर विठू नसे विटेवरी नाही पंढरी ती दूर विठू नसे विटेवरी काळ्या सावळ्या रानात विठू झाला अवत करी जरी राबतो उन्हात त्याच्या मनी पावसाळा पंढरीच्या वाळवंटी जसा वैष्णवांचा मेळा आणि तुम्ही पाहिलं असेल पालखी येते ज्या गावामध्ये मुक्काम करतात त्या मुक्कामाच्या ठिकाणी ते रावट्या टाकतात आणि सकाळी दुसऱ्या मुक्कामाला जात असताना त्या रावट्या मोडून पुढे जातात तर मग शेतामध्ये रावट्या कुठल्या आहेत तर ढेकळांच्या राहुट्याही गेल्या मातीत मुरून ढेकळांच्या राहुट्याही गेल्या मातीत मुरून जगासाठी विठू माझा घेतो स्वतःला पुरून विठू रावळ सोडून खेळ खेळतो धानात विठू रावळ सोडून खेळ खेळतो धानात पाभरीच्या चाड्यातून विठू बोळतो रानात त्याच्या सोबतीला भरे त्याच्या सोबतीला भरे रोज पाखरांची शाळा पंढरीच्या वाळवंटी जसा वैष्णवांचा मेळा आणि कवितेत शेवट कसा आहे बघा तिथे वाहे चंद्रभागा इथे पाटातील पाणी तिथे वाहे चंद्रभागा इथे पाटातील पाणी तिथे अभंग ठेक्यात इथे भल्लरीची गाणी यावेळी मुद्दाम पुन्हा ऐकवतो की तिथे वाहे चंद्रभागा इथे पाटातील पाणी तिथे वाहे चंद्रभागा इथे पाटातील पाणी तिथे अभंग ठेक्यात इथे भल्लरीची गाणी बीज होऊ न विठ्ठल नित्य उगवून येतो बीज होऊ न विठ्ठल नित्य उगवून येतो नव्या वारीसाठी पुन्हा गाठ शिवळीला देतो भावभक्तीच्या मळ्यात भावभक्तीच्या मळ्यात विठू नामाचा जोंधळा राब राबून रानात असा पिकवला मळा पंढरीच्या वाळवंटी जसा वैष्णवांचा मेळा पंढरीच्या वाळवंटी जसा वैष्णवांचा मेळा खरं तर ही शेती मातीची कविता आहे आणि ही जी माती आहे मी तुम्हाला सांगितलं की जो शेतकरी आहे तोच शेतीची कामं वेळेवरती उरकून घेतो आणि वारकरी म्हणून पंढरपूरला जातो यंदा वारी होत नाही म्हणून शेतकरी ही पंढरीची वारी नाही तर शेताची वारी करतो आहे आणि ही शेताची वारी तुमच्या पुढे मांडण्याचा मी प्रयत्न केला खरं तर शेती म्हटलं की माती 
शेती म्हटलं की कष्ट शेती म्हटलं की राबणं हे आलंच आणि शेच राबणं जे आहे हे तुमच्या माझ्यासाठी म्हणजे मी मागाशी बोलत असताना कविता की भाकरे असं एक प्रश्न मांडला तसंच हा प्रश्न आहे किंवा मला कधीतरी शंका वाटते की या मातीची शेतकरी जो मशागत करतो आहे आणि चांगलं पिकवतो आहे जगाला जगवण्यासाठी मातीमध्ये राबतो आहे भाकरी ही पोटाची भूक बागवतो आहे पण साहित्य ही कसं जगावं जगण्याची भूक भागवण्यासाठी चांगलं माणूस बनण्यासाठी म्हणून हे साहित्य शिकवतं आणि म्हणून मी नेहमी सांगतो की शेती शेतीची मशागत जशी शेतकरी करतात तशी तुमच्या माझ्या मनाची मस मशागत या महाराष्ट्रामधल्या युगपुरुषांनी क्रांतिकारकांनी थोर महात्म्यांनी आणि संतांनी केली आहे या महाराष्ट्राच्या मातीची मशागत त्यांनी केली आहे आणि शेतीची मशागत ही शेतकऱ्यानं केली आहे मी शेतकऱ्याच्या शेती मातीच्या कविता लिहित असताना त्या युगपुरुषांना क्रांतिकारकांना थोर महात्म्यांना आणि संतांना विसरून मराठी कविता लिहिणं मला तरी शक्य वाटत नाही कारण त्यांनी आपल्याला कसं जगावं हे शिकवलं आणि आपण कसं जगलं पाहिजे त्या जगण्यासाठी काय गरजेचं आहे ते आपण मिळवण्यासाठी म्हणून राबतोय या महाराष्ट्राची मातीची इतकी पवित्र आणि पावन आहे का पावन आहे तर इथल्या युगपुरुषांनी क्रांतिकारकांनी थोर महात्म्यांनी खूप चांगल्या पद्धतीनं या मातीची मशागत केली आहे आणि म्हणून एक वेगळी रचना आपल्या समोर ठेवतो खरं तर कवितेच्या कार्यक्रमामध्ये या लाईव्हमध्ये तुम्ही असं म्हणाल की कविता ऐकवत असताना हा सवाल जेव्हा वगैरे काय ऐकवतो पण या मातीची मशागत करणारे वेदनांचे रान दादा नमस्कार म्हणत आहेत नमस्कार सुरेखाजी म्हणत आहेत की खूप छान धन्यवाद म्हणजे हा सगळा प्रवास सुरू आहे तुम्हाला एक वेगळा सवाल म्हणजे सवाल जवाब ऐकवतो तो ऐकवणं मला यासाठी उचित वाटतं की तुम्ही मी आपण जरी समजा मातीची शेती करीत असू तरी महाराष्ट्राच्या मातीची तुमच्या माझ्या मनाची मशागत केली इथल्या युगपुरुषांनी क्रांतिकारकांनी थोर महात्म्यांनी आणि संतांनी मग ज्यावेळी मातीचा विषय येतो त्यावेळी इथल्या मातीचा इथल्या मातीची मशागत करणाऱ्यांचा विषय नक्कीच येतो आणि मग इथल्या मातीची मशागत करणारे अनेक जण आहेत अगदी कलाकार वगैरे सुद्धा आहेत ग्रामीण भागामध्ये वेगवेगळ्या कलाकारांच्या माध्यमातून म्हणजे कष्टकऱ्यांना संध्याकाळच्या वेळी हसवण्यासाठी म्हणून अनेक लोककला जोपासल्या गेल्या तर अशामधलीच एक लोककला होती किंवा आहे तमाशा त्या तमाशामध्ये जशी लावणी असते जशी गवळण असते तशी सवाल जेव वगैरे सुद्धा असतो तुमच्यासमोर एक सवाल जेव ठेवतो आहे कसं वाटतोय बघा आणि तुम्हाला जर समजा वेगळं काही ऐकायचं असेल किंवा वेगळ्या कविता ऐकायच्या असतील मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा कारण मी आता माझ्या पद्धतीनं मला जसं वाटतं आहे तसं सादरीकरण करतो आहे तुम्हाला जे काही वाटत असेल की मी कुठल्या एंगलनं किंवा कुठली कविता सादर करावी मला नक्की सांगा तुर्तास मी सवाल जेव ऐकवतो तो सवाल जेव सवाल जेव म्हटलं की असा स्टेज असतो स्टेजच्या एका बाजूला मध्येच कॉल आला त्यामुळे थोडीशी गडबड झाली आणि माझा आवाज येतोय का मला कुणीतरी कमेंट करा बरं जरा आवाज येतोय माझा हॅलो आवाज येतोय असं गृहित धरतो आणि बोलायला सुरुवात करतो सवाल जेव्हा म्हटलं की असा स्टेज स्टेजच्या एका बाजूला तो शाहीर आणि त्याचे सहकारी दुसऱ्या बाजूला त्याची स्पर्धक असणारी ती बाई आणि तिचे सहकारी ढोलकी वाजते ढोलकीचा तोडा वाजून थांबतो आणि सुरुवातीला ती बोलायला सुरुवात करते सवाल जेव्हा सुरू होतो काय म्हणते बघा ती ती म्हणते अरे वंदन करूनही मायभूमीला शिवरायांना स्मरते र हा धन्यवाद आवाज येतोय <coughs> ती म्हणते ती महाराष्ट्रीय आहे ती म्हणते की वंदन करून मायभूमीला शिवरायांना स्मरते रन अरे वंदन करून मायभूमीला शिवरायांना स्मरते रन सह्याद्रीच्या गडकोटांना लवून मुजरा करते र अरे नारी असूनी नरा सारखी तलवार हाती धरते र अरे नारी असूनी नरा सारखी तलवार हाती धरते र ऐकून घेतू खुळ्या शाहीरा मी सवाल पहिला करते र ती बोलता बोलता त्या शाहीराला खुळ्या म्हटली आहे त्यामुळे शाहीर तिला मध्येच थांबवतो आणि शाहीर म्हणतो अगं तुकारामाची अभंग गाथा ज्ञानोबाची ज्ञानेश्वरी 
अगर तुकारामाची अभंग गाथा ज्ञानोबाची ज्ञानेश्वरी संत जनाई ओबी गाते नामदेवाच्या जात्यावर ये अगर तसाच कर तू सवा लाता नको सहानु आव फुका अगर तसाच कर तू सवा लाता नको सहानु आव फुका अगर नाही शाहीर खुळा मर्दिनी गुरु आमचा संत तुका अगर नाही शाहीर खुळा मर्दिनी गुरु आमचा संत तुका ती म्हणते असं आहे का तर मग ऐक माझा सवाल मग ती शाहीराला सवाल विचारते ती शाहीराला म्हणते अरे नको सुरुळून जाऊ शाहीरा नको निहाळू ऐनार हो नक्कीच त्याच्या नक्कीच बोलत राहील मी छायाजी म्हणतात की सर अष्टाक्षरी काव्यरचनेबद्दल सांगा नक्कीच हा सवाल जेव्हा मी पूर्ण करतो आणि त्यानंतर सांगतो ते म सवाल जेव्हा म्हटलं ते सवाल असा आहे ती म्हणते की अरे नको सुरुळून जाऊ शाहीरा नको निहाळू ऐनार अरे नको सुरुळून जाऊ शाहीरा नको निहाळू ऐनार अन दर महिन्याला विधवा होते सांग कोण ती महिनार तिने शाहीराला प्रश्न विचारलाय तो प्रश्न असा एक ती म्हणते तू तुकारामाचा वारसा सांगू नको काहीच नको तुझा मोठेपणा तू बाजूला ठेव फक्त मी विचारलेल्या प्रश्नाचं उत्तर दे शाहीर म्हणतो विचार प्रश्न मग ती शाहीराला म्हणते की नको सुहरुळून जाऊ शाहीरा नको निहाळू ऐनार अन दर महिन्याला विधवा होते सांग कोण ती महिनार शाहीराने तुकारामाचा वारसा सांगितलाय त्याला उत्तर देणं भाग होतं शाहीर जे उत्तर देतो तेच उत्तर मी तुम्हाला सगळ्यांसाठी ऐकवतोय शाहीर तिला म्हणतो अग तुकारामाची अभंग गाथा ज्ञानोबाची ज्ञानेश्वरी हे जसं आहे त्याच पद्धतीनं तो म्हणतो अग ही जगाची रीत जुनी ग जन्मानंतर मृत्यू असे अग ही जगाची रीत जुनी ग जन्मानंतर मृत्यू असे अग दिवसा मागून रात्र जन्मते जवाब ऐकून होईल हसे अग या रात्रीला भुरळ पडते भाळी लावते चंद्र टिळा अग या रात्रीला भुरळ पडते भाळी लावते चंद्र टिळा अग पौर्णिमेच्या टिपोर रात्री चांदण्याचा हार गळा अग चंद्र शोभतो पती रात्रीचा खेळ खेळती हौसेचा अग चंद्र शोभतो पती रात्रीचा खेळ खेळती हौसेचा पौर्णिमेला मधुचंद्र आणि मृत्यू होतो आवसेचा दर महिन्याला विधवा होते रात्र काळ की मैनाग अक्कड बाजमी जवाब देतो न्याळीच बसतू ऐनाग न्याळीत बसतू ऐनाग खरं तर को त्या अमावशेच्या रात्री आकाशामध्ये चंद्र नसतो ती रात्र म्हणजे विधवा ही संकल्पना या याच्या पाठीमागची होती जयश्री देशमुख म्हणत आहेत की नमस्कार दादा नमस्ते सुभाष सपकाळजी म्हणत आहेत की नमस्कार दादा नमस्कार नमस्कार यांनी आपल्या छायाजींनी मग अशी विचारलं होतं की अष्टाक्षरी कवितेबद्दल खरं तर अष्टाक्षरी ही कवितेमधली आपली बालवाडी आहे ज्या माणसाला अष्टाक्षरी लिहायला जमत आहे तो लयबद्ध कविता खूप चांगल्या पद्धतीनं लिहू शकतो छंदोबद्ध लिहू शकतो अष्टाक्षरी म्हणजे प्रत्येक ओळीला आठ अक्षर चार ओळींचं कडव दुसऱ्या आणि चौथ्या ओळीला यमक आपल्याला हे एवढं सगळ्यांना माहिती आहे पण काय होतं अनेकदा आपल्या ओळीला आठच अक्षर असतात दुसऱ्या आणि चौथ्या ओळीला यमक असतं आणि चार ओळींचंच कडव असतं तरीसुद्धा आपल्याला ती कविता कुठेतरी लय गडबडल्यासारखं होतो ती लय का गडबडते माहिती का त्याचं कारण असं आहे की आपण फक्त आठ अक्षरं मोजतो चार ओळी मोजतो दुसऱ्या आणि चौथ्या ओळीला यमक हे करतो पण अष्टाक्षरीचा एक सगळ्यात महत्त्वाचा लय टिकवण्यासाठीचा जो नियम आहे तो असा आहे की प्रत्येक ओळीची सुरुवातीची अक्षरं ही सम असावीत म्हणजे तुमच्या लक्षात म्हणजे तुम्ही जर आजपर्यंतच्या कविता ऐकल्या असतील समजा बहिणाबाईंची कविता आहे अरे संसार संसार जसा तवा चुल्ह्यावर आधी हाताला चटके मग मिळते भाकर सुरुवातीचे सगळे सम आहेत दोन चार सहा या पटीमध्ये जर असेल तर लय गडबडत नाही आणि सुरुवातीला जर तुम्ही विषम शब्द घेतला तर लय गडबडते अष्टाक्षरी साधी सोपे आणि चटकन समोरच्याला आपलीशी वाटावी सहज अगदी कुणीही गुणगुणावे असं छान काव्यप्रकार आहे आणि तो काव्यप्रकार माझा तरी खूप आवडत आहे कारण ज्यावेळी आपण काय करतो ग्रामीण भागामध्ये असलं की लोकलईची कविता आपल्याला गुणगुणताना छान वाटतं आहे तेजस नम धन्यवाद लीनाजी म्हणतात की मस्त सवाल जेव्हा सर धन्यवाद 
तर हा सगळा कवितेचा प्रवास आहे खरं तर कविता लिहित असताना म्हणजे गजल जशी लगावलीमध्ये लिहिली जाते अगदी गाल 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 तर ती ज्या पद्धतीनं आपल्याला जावं लागतं तर कवितेमध्ये थोडंसं आपण सवलती घेतो आहे किंवा घेतली तरी काही हरकत नाही कारण कवितेमध्ये जशी आपल्याला लयबद्ध कविता आहे मुक्तछंदी कविता आहे पण मुक्तछंदी कवितेच्या नावावरती फक्त आपण वाक्यांची तोडमोड करून गाडग्या माडक्यांच्या उतरंडी रचाव्यात तसे उतरंड रचायला नको एवढंच वाटतं कारण कवितेला कवितेचं मूल्य असावं कारण माझे एक मित्र आहेत ते खूप छान बोलतात की आपण म्हणजे जे कथा कादंबरी वगैरे लिहितो त्याला गद्य म्हणतात आणि आपण जे लयबद्ध लिहितो त्याला गद्य म्हणतात मग माझे मित्र आहेत बाबासाहेब सौदागर ते खूप छान असं म्हणतात की जो माणूस गद्याची आणि पद्याची नशा करतो त्याला मद्याची कधीच गरज भासत नाही आणि गद्याची आणि पद्याची नशा ज्या माणसाने आयुष्यामध्ये आत्मसात केली त्यावेळी नशा हा शब्द उलट होतो आणि शान हा शब्द तयार होतो मला वाटतं हीच खरं तर आपल्या लेखनाची आणि तुमच्या माझ्या जगण्याची जी काही लेखनाची नशा आहे ती तुमच्या माझ्या आयुष्यामध्ये ती शान व्हावी आपली एवढाच एक ध्यास असतो आणि शान नशा शब्द उलट वाचलं की शान होतो तर हे का शान होतं म्हणजे का शब्द शान होतो असे अनेक शब्द आहेत ढाल शब्द उलट वाचला लाडा शब्द तयार होतो वायू शब्द उलट वाचला युवा शब्द तयार होतो कीर्तन शब्द उलट वाचला नर्तकी शब्द तयार होतो रावण शब्द उलट वाचला की नवरा शब्द तयार होतो वाद शब्द उलट वाचला की दवा शब्द तयार होतो तुमच्या आयुष्यातला वाद एकदा घालवून टाका परत तुम्हाला कुठलीच दवा जगण्यासाठी घ्यावी लागणार नाही म्हणजे या सगळ्या मराठी शब्दांच्या म्हणजे मराठी भाषा किती श्रीमंत आहे आणि किती सदन आहे याच्यावरून तुम्हाला ते जाणवत असेल तर हे सगळं आपण ज्यावेळी लिहितो त्यावेळी आपण थोडंसं समजून घेतलं कवितेची मांडणी समजून घेतली की मग आपण खरं तर माझ्यासारख्या सर्वसामान्य माणसाने लिहिलेलं जर अभ्यासक्रमामध्ये येत असेल तर मी खात्रीने सांगू शकतो की तुम्ही सुद्धा खूप चांगल्या पद्धतीनं म्हणजे तुम्ही म्हणण्यापेक्षा जे ग्रामीण भागामधले जे काही मुलं लिहित आहेत तर त्या ग्रामीण भागामधल्या मुलांना त्यांची ग्रामीण बोलीभाषा असेल किंवा ग्रामीण शैलीमध्ये ते लिहित असतील आणि ते जे त्यांचं जगणं मांडत असतील तर ते त्यांनी फक्त त्यांच्या शैलीमध्ये अस्सल मांडावं एवढंच मला वाटतं कारण माझी जी कविता आहे आळाशी नावाची आळाशी हे शीर्षकच अनेकांना माहिती नव्हतं म्हणजे आळाशी शब्द हा शेतकऱ्यांच्या बोलीभाषेमधला शब्द आहे मी त्या कवितेकडे जाणारच आहे पण खरंच शेतीमातीची अस्सल कविता म्हणजे नक्की काय मी कधीतरी गमतीनं बोलतो म्हणजे त्या दिवशी तेजस्वी बोलत असतानाही मी त्याला म्हटलं की अरे एखादी निसर्ग कविता जर समजा एखाद्याला म्हटलं की निसर्ग कविता ऐकव तर मग निसर्ग त्या कवितेमध्ये कुठं कोणता निसर्ग येतो लिली येते गुलाब येतो मोगरा येतो प्राजक्त येतो किंवा आमचे सकुंडे गुरुजी पण पाहत आहेत आसूच आहे म्हणजे स्वदेशी भारत खूप छान कार्यक्रम वगैरे घेतात आणि काय म्हणतात सर गोंदन गोऱ्या चांदण राहते आणि चिंगरी चिंगरी या दोन्ही कविता घ्या प्लीज चालेल मी त्या अगोदर म्हणजे खरं तर गोंदन गोऱ्या चांदण रातीच्या अगोदर एक कविता ऐकवतो तो खरी ही खरी अस्सल कविता आहे तुमच्या माझ्या रानामधली शेतामधली ती कविता ऐकवतो कारण या कवितेनं मी अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनामध्ये ही कविता सादर केली होती आणि अनेकांना असं वाटलं की हा अशी कशी काय कविता सादर करतो की ज्याच्यामध्ये रान कविता आहे निसर्ग कविता आहे तुमच्या माझ्या अवतीभोवती असणारी झाडं जोडतो आहेत पण याच्यामध्ये लिली नाही गुलाब नाही मोगरा नाही प्राजक्त नाही बकुळ नाही कन्हेर नाही ही मग याच्या व्यतिरिक्त पण कशी काय कविता असू शकते ती एक कविता ऐकवतो आणि त्याच्यानंतर गोंदन गोऱ्या चांदण राती ही कविता सादर करेल <coughs> कविते शीर्षक आहे अवतीभोवती मळ्यात ही कविता वाचत किंवा ऐकत असताना तुम्ही आता तुमच्या मळ्याच्या बांधावरती काय काय ते तुम्हाला बरोबर तुमच्या नजरेत येईल तुमच्या त्या जिरायती रानामध्ये पडीक रानामध्ये अवतीभोवती काय असतात ते मी कवितेत लिहिलं मी खूप साधं लिहिलं मी खूप सरळ लिहिलं आणि हे जे होतं ते वास्तव लिहिलं एवढंच केलं कविता अशी आहे अवतीभोवती मळ्यात माझ्या घानेरीची फुलं घानेरी एक सहा सात रंगाचा असा गुच्छ असतो 
हिरव्या रंगाचा लाल रंगाचा असे सहा सात रंग असतात त्याला काही भागामध्ये टणटणी म्हणतात बघा कवितेची सुरुवात करताना असं लिहिलं की अवती भवती मळ्यात माझ्या धाने रिचे फुलं आणि मळवट भरलाय बाबळीने कानात पिवळी डुलं दिनेजी म्हणतात की अष्टाक्षरी लिहिताना टला ट असा यमक आला म्हणजे यमक होईल का बोल तोल बोल नल यापैकी कोणती जोडी योग्य असते कवितेमध्ये दिनेजी खरं तर कवितेमध्ये तुम्ही जेवढं परफेक्ट करण्याचा प्रयत्न कराल जेवढं साधर्म्य असेल शब्दामध्ये म्हणजे ताट पाट वाट नाट लाट काट असं ज्यावेळी येईल तर ती त्यावेळी तुम्हालाच ते उच्चारताना सोयीची वाटते आणि समोरच्याला ती चपकल वाटते म्हणजे नल आता तुम्ही सांगितले बोल आणि नल याच्यामध्ये ते नल शब्द तोलपेक्षा आपल्याला तो म्हणजे खरं तर तिथं तोलच चांगला बसेल आणि नल शब्द हे यमकाला चालू शकतो पण ते यमकाची मजा तेवढी राहणार नाही आणि ते तुम्हालाही म्हणजे खरं तर मला विचारण्यापेक्षा आपल्या लिहिणाऱ्या प्रत्येकाला माहिती आहे की बोल आणि तोल हे आपल्यालाच अजून जास्तीच योग्य वाटतं उच्चारताना सादर करताना किंवा लिहिताना म्हणजे एवढ्या छान पद्धतीनं हे ते होऊ शकतं परत कवितेकडे येतोय की अवती भवती मळ्यात माझ्या घाने रिची फुलं मळवट भरलाय बाबळीने कानात पिवळी डुलं बाबळीला छोटीशी फुलं येतात आणि ती त्या छोट्या छोट्या हिरव्या पानांमध्ये आणि त्या बाबळीच्या काळ्या फांदीवरती मला ती अशी एखाद्या मुलीनं कानामध्ये डूल घातल्यासारखं दिसतं आणि मग मी लिहिलं की अवती भवती मळ्यात माझ्या घाने रिची फुलं अरे मळवट भरलाय बाबळीने कानात पिवळी डुलं अरे सोनकीचा पायी तोडा कुटकुटीची नक्षी छान अंतर वडाच्या शेंगा संगे पिंगा घालते हिरवे रान अरे सराट्याच्या काट्यामध्ये गडवंचीचा वेल नवा अन दुधानीच्या दुधात नाली रान भैरी गार हवा अरे रुईत लपल्या म्हातारीचा आराटीला भार सदा आणि निवडुंगाच्या बोंडावरती चीव होतो नित्य फिदा बोराटीच्या झाडाखाली खुजी भोकर हिरवी गार भोकर तुम्हाला माहिती असेल छोटस चिकट फळ असत की बोराटीच्या झाडाखाली खुजी भोकर हिरवी गार अरे बिलाईताचा खुळखुळा अन भंडारीची सुरेल तार अरे कावळीचा फोक काढतो हळूच वरती हिरवा तुरा अरे कावळीचा फोक काढतो हळूच वरती हिरवा तुरा आणि बांधा वरुनी फिरत जाऊ मळ्यात माझ्या पुढे जरा पुढे गेल्यावर काय दिसतं बघा कवितेचं शेवट आहे की निर्गिल करते लवून मुजरा लिंब हसतो उगी निर्गिल करते लवून मुजरा लिंब हसतो उगी आणि काळ्या आईची वटी भराया मळ्यात आली सुगी निर्गिल करते लवून मुजरा लिंब हसतो उगी आणि काळ्या आईची वटी भराया मळ्यात आली सुगी सुगी कोणती अरे शेपरूट केना कुंदा पवना हिरवी हिरवी रान हराळे अरे शेपरूट केना कुंदा पवना हिरवी हिरवी रान हराळे आणि तुला आणखी पुढे न्यायला रान वारा आला मुराळे तुला आणखी पुढे न्यायला रान वारा आला मुराळे खरं तर हा रान वारा आहे तो पुढे पुढे आपल्याला घेऊन जातोय जय श्रीजी म्हणतात की क्या बात आहे धन्यवाद नितीन वानखडे सर म्हणतात की सुंदर दादा धन्यवाद पवनजी म्हणत आहे जबरदस्त सुरेखाजी धन्यवाद जितूभाई वा भाई धन्यवाद जिवंत वर्ण धन्यवाद खरं तर या सगळ्या रानातल्या रान फुलांच्या कविता आहेत आणि हेच जगणं आहे आम्ही चालत असताना आमच्या अवतीभोवतीचं हे सगळं जगणं आहे मला खरं तर कधीतरी असं मनात प्रश्न पडतो की आजपर्यंत कवितेमध्ये का नाही आलं बरं म्हणजे ज्या पद्धतीनं ज्या प्रकारे यायला पाहिजे होतं त्या प्रमाणामध्ये ते आलं नाही आणि मग मी पुन्हा असा विचार करतो की जाऊ द्या हे सगळं माझ्यासाठी म्हणून राखीव होतं आणि ते जे राखीव होतं तेच मी आपल्या कवितेमध्ये मांडण्याचा प्रयत्न केला आणि लिहित राहिलो आणि त्यातलीच एक कविता आपली आळाशी नावाची अभ्यासक्रमामध्ये आली तर हे सगळं जे जगणं आहे तर ते कवितेमधून मांडणं आणि ते म्हणजे काळ्या आईची वटी हा धन्यवाद लिहिनाजी म्हणत आहेत की काळ्या आईची वटी सुंदर वर्ण धन्यवाद धन्यवाद यानंतर मी मागाशी तुम्हाला बोलत असल्याप्रमाणे तुम्ही सांगितलं त्या पद्धतीनं गोंदन गोऱ्या चांदण राहते ही कविता ऐकवतो
म्हणजे आता दोन्ही कवितेमधली अगोदरची कवितेमधली भाषा आणि या कवितेमधली भाषा थोडीशी वेगळी आहे म्हणजे आपण ग्रामीण लिहितो म्हणजे फक्त ग्रामीणच लिहितो असं नाही म्हणता येणार आहे ग्रामीण भागातलं वर्णन जसं म्हणजे महानुरांच्या कविता आहेत जे मला या कवितेवरून आठवण येते की माझं ज्यावेळी काकरी नावाचा आल्बम प्रकाशित झाला होता दोन हजार अकराच्या दरम्यान पवनजी कार्यक्रमाची शेवटी आपण आळाशी कविता घेतो आहे आणि जयश्रीजी म्हणतात की बालकवींची आठवण झाली दादा धन्यवाद तर ज्यावेळी माझ्या पंचवीस कवितांचा काकरी नावाचा आल्बम प्रकाशित झाला होता त्या आल्बममध्ये ही कविता होती गोंदन गोऱ्या चांदण राहते आणि त्या कवितेचं प्रकाशन झालं होतं त्या आल्बमचं प्रकाशन झालं होतं कवीवर्य रानकवी नादो मानोर सरांच्या हस्ते आणि मानोर सरांच्या हस्ते पुस्तकाचं प्रकाशन झालं त्या आल्बमचं प्रकाशन झाल्याच्यानंतर महानोरांनी ज्यावेळी मला म्हणजे आदरणीय महानोर सरांनी मला ज्यावेळी एकच कॉल केला आणि तो जो कॉल केला त्यावेळी मला सांगितलं होतं की अरे तुझ्या आल्बममधली मला ती गोंदन गोऱ्या चांदण राहते नावाची कविता आवडली महानोरासारख्यांना जे कविता म्हणजे त्यांनी फोन करून सांगावं की तुझी ही कविता मला आवडली यापेक्षा या कवितेचं वेगळं यश काहीच नाही तीच कविता आपल्यासमोर सादर करतोय कविते शीर्षक गोंदन गोऱ्या चांदण राहते आणि कविता अशी आहे गोंदन गोऱ्या चांदन राती बोलू लागली गार हवा गोंदन गोऱ्या चांदन राती बोलू लागली गार हवा पांदी मधला धुंद काजवा पेरीत जातो सुरनवा गोंदन गोऱ्या चांदन राती बोलू लागली गार हवा पांदी मधला धुंद काजवा पेरीत जातो सुरनवा काच बिंदिका नदी वाहते काठावरती येत जरा काच बिंदिका नदी वाहते काठावरती येत जरा रूप देखणे पाहून झुरतो हळूच गाणी गात झरा मौन भारला काठ पाहतो आकाशीचा चंद्र दिवा मांदे मधला धुंद काजवा पेरीत जातो सुरनवा गंध भारल्या ललकाऱ्यांनी वाऱ्याला ही फुटे गळा गंध भारल्या ललकाऱ्यांनी वाऱ्याला ही फुटे गळा रसाळ दे ही पैंजन पायी रसरस लागे ऊस मळा डोळ्यामधूनही उडत जातो अशा रूपाचा एक थवा डोळ्यामधूनही उडत जातो अशा रूपाचा एक थवा पांदे मधला धुंद काजवा पेरीत जातो सुरनवा आणि कविता शेवट की जो मला खूप आवडतो तो तुमच्यासाठी ऐकवतो की शेवट असा आहे की बाशिंग बांधले फुल झाडांनी रंग भारल्या बनामध्ये बाशिंग बांधले फुल झाडांनी रंग भारल्या बनामध्ये झिम्मड झाली पहाट लाली तांबडं फुटतंय मनामध्ये अरे घरट्यामधूनही पक्षी पाहती डोंगर आडचा लाल दिवा अरे घरट्यामधूनही पक्षी पाहती डोंगर आडचा लाल दिवा गोंदन गोऱ्या चांदन राती बोलू लागली गार हवा पांदी मधला धुंद काजवा पेरीत जातो सुरनवा पेरीत जातो सुरनवा खरं तर ही वेगळ्या काव्य प्रकारातली कविता मग अशी सवाल जेव्हा ऐकवलं मला अष्टाक्षरीच्या बद्दल विचारलं मग अशी आपण जर समजा वेगळ्या वेगळ्या काव्य प्रकारातली कविता अरे बापरे सुरेखाजी म्हणत आहेत की सर आरव कविता घ्या आरव कविता सादर करतो आणि त्याच्यानंतर आळाशी कवितेकडे जाऊयात आपण आरव कविता कारण काय झालं की खरंच म्हणजे खरंच जर सांगायचं म्हटलं तर थोडंसं गेय कविता आज टाळत होतो आणि त्याला मानसिकता पण असावी लागते गेय कवितेसाठी खरं तर माणसाचा गळाही असावा लागतो आतून मानसिकताही असावी लागते पण सुरेखाजी मी सांगितलं आहे तुमच्या कवितांमधली माझी आवडती कविता धन्यवाद तेजस सुरेखाजी तुमच्यासाठी आणि आपल्या घे भरारी साहित्य समूहासाठी म्हणून आरव नावाची कविता ऐकवतो कविता अशी आहे आड रानात आंबे वनात सूर पेर तो फेर धर तो रान वारा आड रानात आंबे वनात सूर पेर तो फेर धर तो रान वारा फुटे पाल विरी त्या मनाला सांगू कुणाला न भटोळ्यात येती धारा रे हिरव्या मळ्यात शिळ गळ्यात पाणी तळ्यात न भटोळ्यात पावसाळी हिरव्या मळ्यात शिळ गळ्यात पाणी तळ्यात न भडोळ्यात पावसाळी पान फांदीला झोक बांधीला जीव झोक्यात भारी ठेक्यात देतो हाळी पान बांधीला झोका बांधीला जीव झोक्यात भारी ठेक्यात देतो हाळी 
लत बल्लरी गात भल्लरी दर्या खोर्यात फूल तोर्यात हसे गाली लत बल्लरी गात भल्लरी दर्या खोर्यात फूल तोर्यात हसे गाली नदी काठाला येते भेटीला लाट पाण्याची वाट लोण्याची पाया खाली नदी काठाला येते भेटीला लाट पाण्याची वाट लोण्याची पाया खाली हिरवी हिरवळ रान दरवळ झाली वरदळ मन करदळ गाभ्यावानी हिरवी हिरवळ रान दरवळ झाली वरदळ मन करदळ गाभ्यावानी आड पारव देती आरव ओल्या पाण्याचा झरा कण्याचा मोठ वाणी आड पारव देती आरव ओल्या पाण्याचा झरा कण्याचा मोठ वाणी आणि कविते शेवट असा आहे पाणी पाटात वाहे नेटात सरी वाफ्याच मन चाफ्याच अश्रू ढाळी पाणी पाटात वाहे नेटात सरी वाफ्याच मन चाफ्याच अश्रू ढाळी पान बांधीला झोका बांधीला जीव झोक्यात भारी ठेक्यात देतो हळे पान बांधीला झोका बांधीला जीव झोक्यात भारी ठेक्यात देतो हळे पान बांधीला झोका बांधीला जीव झोक्यात भारी ठेक्यात देतो हळे अशी यारव कविता थोडीशी वेगळी कविता सुनीता सुनीताजींनी सांगितली आणि ती आपल्यासाठी सादर केली खरं तर हा सगळा कवितेचा प्रवास एका मागून एक सुरू आहे अनेकांच्या प्रतिक्रिया येत आहेत आणि काय होतं कवितेच्या मध्ये जर समजा थांबून प्रतिक्रिया द्यायची म्हटलं तर कवितेमधली मजा निघून जाते जयश्रीजी म्हणतात की एका मागून एक शब्दांचा प्रभाव वाहतोय धन्यवाद प्रवीण बोकुलकर आले ते म्हणतात की नमस्कार सर नमस्कार नितीनजी म्हणत आहेत की देह खूप धन्यवाद आणि जितू जितू परत आलाय जितू धन्यवाद मित्रा अगदी बारकाई ना तू कविता ऐकतो आहेस आणि खरंच माझ्या येते तुझ्यासारखा जेवाचा मित्र समोर असेल त्यावेळी कविता सादर करताना मजा वाटते खरं तर आपल्याला नियोजित एक तास त्या एक तासाकडे आपण कधी बोलत 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 पोहोचलो आहे आणि जात असताना पण तुमच्यासमोर आळाशी कविता तर मांडायची आहे त्या आळाशी कवितेच्या अगोदर आपल्याला मला तुम्हाला एक खरं तर ते अभ्यासक्रमामध्ये विकलं आहे लाखो लोकांना लाखो विद्यार्थ्यांना ती कविता शिकवली जाते आणि तुमच्यापैकी अनेकांना ती कविता परिचित आहे अरे वा संतोष कोकाटे सर आले सर ते म्हणतात की सुंदर कविता धन्यवाद सर जे आळाशी कवितेच्या बद्दल मी काय बोलावं आणि मी ती सांगावं असा मला तरी वाटत नाही आहे कारण महाराष्ट्रातले लाखो शिक्षक लाखो विद्यार्थ्यांना ती कविता शिकवत आहेत इयत्ता आठवीमध्ये आठवीच्या मराठीच्या पुस्तकामध्ये त्या कवितेचा समावेश झाला आणि त्या कवितेच्या बाबतीमध्ये म्हणजे माझा मित्र जितू जितेंद्र लाडी इथं आहे तर आम्ही कधीतरी असं बोलत असताना मी जितू आणि आम्ही गप्पा मारत असताना मी नेहमी सांगत असतो की ते फक्त त्या कवितेच्या बरोबरीनं हनुमंत चांदगुडे हे नाव त्या कवीचं म्हणून आहे पण ती कविता एक त्या हनुमंत चांदगुडेशी नाही ती कविता जगाच्या बापावरची आहे कारण जो आपल्या घरामधलं धान्य संपल्याच्या नंतर आपल्याला आणून देतो आई किंवा वडील आपल्या घरातली ज्येष्ठ व्यक्ती तसं ती कविता शेतकऱ्याच्या जीवनावरची आहे आणि तो शेतकरी हा जगाचा बाप आहे फक्त त्या शब्दांना एकत्रित करण्याचं बांधण्याचं काम म्हणजे आळाशी ही जशी सुट्टी कविता असते त्या पद्धतीनं म्हणजे आळाशी म्हणजे काय तर विस्कळीत झालेलं ज्यावेळी शेतकरी ज्वारी किंवा बाजरीची काढणी करतो एक एक ताट ज्वारीच्या झाडाला दांडाला ताट म्हणतात काही भागामध्ये आमच्या इकडे ताट म्हणतात ते ज्वारीचं ताट तो शेतकरी उपटत असतो उपटून हातामध्ये साचलेली जी काही ताट ते जे आहे त्या पेंडीच्या मापाचा जो ढीग ठेवतो त्या ढिगाला आळाशी म्हणतात आता अर्थात काही भागांमध्ये त्याला वेगळंही नाव आहे म्हणजे ज्वारी बाजरीचं असेल तर त्याला आळाशी म्हणतात मक्केचं किंवा कडवळाचं असेल तर त्याला भेळा वगैरे पण म्हणतात किंवा भारा वगैरे पण म्हणतात काही भागांमध्ये तर प्रत्येक भागामध्ये वेगळं हे केलं जातं मला फक्त एकच सांगायचं आळाशी म्हणजे काय तर पेंडी बांधण्याच्या पूर्वीचा पेंडीच्या मापाचा जो रिकामा ढीग असतो मोकळा त्याला आळाशी म्हणतात आणि मग कवितेला नेमकं आळाशी हेच का नाव द्यावं खरं तर सुरेखाजी म्हणतात की वासरू कविता घ्या 
वासलू कविता आता कार्यक्रमाची वेळ पण संपत आली आणि फक्त एक आळाशी कविता आपण घेतो आहे आणि त्या कवितेच्या नंतर आपण थांबूयात कारण आळाशी कवितेची मला जन्मगाथा सांगायची आहे कविता आळाशी कविता ही तुमच्या सगळ्यांपर्यंत पोहोचलेली आहे पण आळाशी कविता मी काल लिहिली आणि त्या कवितेमध्ये एक प्रश्नचिन्ह आहे कवितेचं जे शीर्षकाची ओळ आहे त्याच ओळीला नेमकं प्रश्नचिन्ह आहे तर ते का आता सुरेखाजींना माहिती आहे त्यांनी या अगोदरचे लाईव्ह कार्यक्रम माझे ऐकले जिद जितून ऐकलेत किंवा आपल्यापैकी अनेकांना माहिती असेल पण ते मला इतरांसाठी आपल्या सर्वांसाठी सांगायचं आहे की शेतीमातीची कविता लिहित असताना सुरुवातीच्या काही काळ मी हास्य कविता लिहायचो आणि हास्य कविता लिहित असताना सुरुवातीला मी जे महाराष्ट्रभर फिरलो कवी संमेलनांच्या कार्यक्रमासाठी ते हास्य कवी म्हणून फिरायचो पण दोन हजार आठच्या दरम्यान मला विठ्ठल वाघ कवीवर्य विठ्ठल वाघ मी ज्यांना साहित्यातील विठ्ठल म्हणतो ते भेटले आणि त्यांनी सांगितलं की लोकांना हसवण्यासाठीचं जे लिहिलं तर ठीकच आहे पण लोकांच्या जगण्यामध्ये चांगला सकारात्मक बदल होण्यासाठी लिहिलेलं त्यापेक्षा चांगलं आणि मग मी थोडंसं वास्तव लिहायला लागलो आणि मग ते ज्यावेळी हास्य कवी म्हणून मी फिरत होतो त्यावेळी विनोदी कविता सादर करायचो आणि असंच एकदा यवतमाळच्या परिसरामध्ये गेलो कार्यक्रमाला माझा एकट्याचा कार्यक्रम होता छानपैकी मंडप टाकलेला खुर्च्या होत्या स्टेज होतं आणि साऊंड सिस्टम खूप छान होती आणि मी गेलो साऊंड सिस्टम बंद कोणी कार्यक्रमाच्या बाबतीमध्ये निवेदक कार्यक्रमाच्या सूचना किंवा रसिकांना पण या बसा कार्यक्रम सुरू होतो असं काही बोलत नव्हतं आहे आणि गेलो आम्ही मी गेल्याच्या नंतर थोड्या वेळ थांबलो कार्यक्रम सुरू झाला कार्यक्रम सुरू झाल्याच्या नंतर त्या स्पीकरचा म्हणजे साऊंड सिस्टमचा आवाज इतका कमी ठेवला होता एवढा कमी ठेवला होता की मला असं कळत नव्हतं की समोर बसलेल्या लोकांनाच आवाज जाईल एवढाच आणि मग माझ्या मनात वारंवार प्रश्न सतत यायचा असा की जर समजा मी असं सहज बोललो तरी लोकांना ऐकू जाईल तीन चारशे लोक असतील कार्यक्रमाला तर तेवढ्या लोकांना मी बोललेलं ऐकू जाईल एवढंच फक्त त्यांना ते पोचत होतं आणि त्यापेक्षा आवाज जास्तीचा त्यांनी ठेवला नव्हता मला फक्त मनामध्ये शंका यायची राहून राहून की जर एवढ्याच लोकांना ऐकण्यापुरता जर आवाज पाहिजे होता तर इतकी मोठी साऊंड सिस्टमच ठेवली का कार्यक्रम संपला कार्यक्रम संपल्याच्या नंतर मी आयोजकांना म्हटलं की सर का म्हटलं मी एवढं वाईट बोलतो का तर म्हटलं का बरं तर म्हटलं मग समोरच्या लोकांना ऐकू जाईल एवढाच साऊंड सिस्टमचा आवाज ठेवला आहे आणि आजूबाजूच्या लोकांना जर समजा ऐकू गेलं असतं तर काय बिघडलं असतं का तर ते म्हटलं सर तसं नाही आहे मी म्हटलं का तर म्हटल्यावर काय झालं ते पलीकडे तीनशे फुटावरती जे एक घर दिसत आहे का पिवळ्या रंगाचं मी म्हटलं हो दिसत आहे तर म्हटले त्या घरच्या शेतकऱ्यानं तीन दिवसापूर्वी आत्महत्या केली तर मी म्हटलं काय झालं तर म्हटलं काय नाही आज सावडण्याचा कार्यक्रम होता म्हटलं आहे त्यांच्या घरी पाहुणे रावळे पण आहेत आणि म्हटलं ते सावडण्याचा कार्यक्रम होता त्यामुळं आता कार्यक्रम पण रद्द करायचं होतं पण तुम्ही अगदी पार बारामतीवरून आला आहे एवढा मोठा प्रवास करून कार्यक्रम त्यामुळं रद्द न करता आणि त्यांनाही त्रास न होता कार्यक्रम करायचा होता त्यासाठी साऊंड सिस्टमचा आवाज कमी होता मी त्यांना विचारलं काय झालं बरं शेतकऱ्यानं का आत्महत्या केली तर त्या आयोजकांनी मला जे सांगितलं ते खूप धक्कादायक होतं त्या माणसाने मला सांगितलं म्हटलं सर दोनशे सत्तर रुपये त्याच्या मुलीला शाळेत फी भरायची होते आणि त्या शेतकऱ्याकडं दोनशे सत्तर रुपये नव्हते आणि दोनशे सत्तर रुपये त्या शेतकऱ्याकडे नाहीत आणि माझ्या मुलीचं एक वर्ष वाया जाईल दोनशे सत्तर रुपयासाठी मी बाप म्हणून मुलीचं शिक्षणाचा खर्च करू शकत नाही याचं वाईट वाटलं आणि त्या शेतकऱ्यानं आत्महत्या केली गळ फसलावून आणि मग मला असं वाटतं की शेतकरी एक एक बी मातीमध्ये पेरतो त्या मातीची मशागत करतो हे सगळं आणि हा सगळा प्रवास मी त्या आळाशी कवितेमध्ये माझे आहे आणि मग मी ती कविता ऐकवतो आणि कवितेचं शेवटाचं आळाशी हे शीर्षक का दिलं ते तुमच्या आता लक्षात आलं असेल मी कविता थेट कविता ऐकवतो कविता गाणार नाही कर कविता दुःखाची आहे कारुण्याची आहे मी आजपर्यंत कधीच गायली नाही आहे त्या कवितेमध्ये मी असं लिहिलं की बा अनमानी बायाचा ठसा मातीत उठतो भाळावर आल्या घामाचा पानांना भाला फुटतो बा अनवानी पायाचा ठसा मातीत उठतो भाळा वरल्या घामाचा पाना न भाला फुटतो न भ पाणी पाणी होतो माती चिखल होती या कुणब्याच्या जीवनाची मग उकल होती या भेगाळल्या भुईकडं 
बाप पाहू न फाटतो भाळा वरल्या घामाचा पाना न फाला फुटतो हाता पायाला चिखल बाप घामामध्ये ओला पीक पाहून अशी वारी थवा पाखरांचा आला बाप आरोळी मारता ताना रडत उठतो भाळा वरल्या घामाचा पाना न फाला फुटतो आणि मला अनेक जण विचारतात की तुझीच कविता अभ्यासक्रमात का आली मला माझी कविता अभ्यासक्रमात का आली पाठ्यपुस्तक मंडळाने या कवितेची निवड का केली मला माहिती नाही पण मी माझं मन मला सांगतं की कदाचित पाठ्यपुस्तक मंडळाला माझे या दोन ओळी आवडल्या असतील त्या दोन ओळी तुम्हाला ऐकवतो आहे या तुमच्या माझ्या बाबांसाठी वडिलांसाठी बापासाठी म्हणून तुमचा माझा बाप कसा असतो याच्या दोन ओळीमध्ये मी या कवितेत लिहिलं होतं की बाप रगात होऊन रोज पाठातून वाहतो बाप रगात होऊन रोज पाठातून वाहतो मग कणसाचा जन्म तेव्हा ताटातून होतो दाने कणसाला येता बाप पुरडा वाटतो भाळा वरल्या घामाचा पाना न भाला फुटतो आणि कविते शेवट असा आहे येता भरात जोंधळा बाप काढणी करतो येता भरात जोंधळा बाप काढणी करतो स्वतः राहून उपाशी पोट जगाचं भरतो जातो आळाशी होऊन तरी आळा का तुटतो इथं प्रश्न चिन्ह आहे जातो आळाशी होऊन तरी आळा का तुटतो भाळा वरल्या घामाचा पाना न भाला फुटतो भाळा वरल्या घामाचा पाना न भाला फुटतो इथं पुस्तकामधली कविता संपते पण मी जो प्रश्नचिन्ह त्या आळाशी या शीर्षकाच्या ओळीच्या पुढे दिलाय त्या प्रश्नचिन्हाचा फक्त अर्थ सांगतो आणि थांबतो जे आळाशी जातो आळाशी होऊन तरी आळा का तुटतो हे मी फक्त तो प्रश्नचिन्ह काय तर ती कवीची भूमिका असते प्रत्येक कवितेच्या पाठीमाग त्या लेखनाच्या पाठीमाग प्रत्येक कवीची कवयित्रीची एक भूमिका असते आणि त्या भूमिकेला अनुसरून आपण लिहित असतो आळाशी कविता लिहित असतानाची माझी भूमिका काय होते मी मागाशी बोलत असताना सांगितलं की दोनशे सत्तर रुपयांसाठी त्या शेतकरी बापानं आत्महत्या केली मला खरं तर या जगाचा बाप अन्नदाता बळीराजा वगैरे म्हटलं जातं त्या बळीराजाची त्या शब्दांची जर फोड केली तर राजा हा शब्द शेतकऱ्याच्या जीवनातून कधीच निघून गेलाय आणि फक्त बळी शिल्लक राहिलाय शेतकरी बळी जातोय आत्महत्या करतोय म्हणजे खरं तर गेल्या सात आठ वर्षातल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचं प्रमाण पाहिलं तर हे हातबलता सगळी आपल्या बाजूने ओढवल्यासारखी वाटते इथली व्यवस्था आपल्या विरोधामध्ये उभी राहिली की काय असं वाटतं म्हणजे काय बोलावं आणि काय शेतकरी जर समजा मला फक्त एक कळतं की इथल्या व्यवस्थेनं शेतकऱ्यांना ज्यांनी ज्यांनी नाडलं ज्यांनी ज्यांनी अडवण्याचा प्रयत्न केला आणि शेतकऱ्याचा घाम अक्षरशः जिथल्या लोकांनी चोरून नेला त्या लोकांना मला एक सांगायचं आहे फक्त तुमच्या आयुष्यातून शेतकरी आणि शेतकऱ्याने पिकवलेलं धान्य बाजूला काढा सजीव नावाचा म्हणजे सजीव हा प्रकारच या जगातून नाहीसा होईल पण शेतकरी हा शेतकरी आहे तो अन्नदाता आहे तो बळीराजा आहे तो दाता आहे आणि म्हणून तो तुम्हाला देत राहतो आणि इथलीच व्यवस्था शेतकऱ्याला अक्षरशः लुबाडण्याचं काम करतो आहे शेतकऱ्याच्या घामाचा मोबदला शेतकऱ्याला मिळावा शेतकऱ्यानं पिकवलेल्या मालाचा त्याला हमी भाव मिळावा एवढ्या साध्या सोप्या अपेक्षा आहेत आणि इथला शेतकरी तर दोनशे सत्तर रुपयासाठी आत्महत्या करतो आहे परत मी आळाशी कवितेकडे येतो हे वास्तव आहे आता तुम्ही फक्त विचार करा एका बाजूला ज्वारीची काढणी सुरू असते पेंड्या बांधल्या जातात त्या पेंड्या एकत्र मांडतात त्याला आपण पाच पेंड्या एकत्र केले की त्याला पाचून दाबवतो ते पाचून ते काही काळ रानामध्ये राहिल्याच्या नंतर तो शेतकरी एक खळ करतो आणि मग त्या खळ्यामध्ये ते सगळं बैलगाडीमधून भरून ते निघून घेऊन जातात आणि तिकडे गेल्याच्या नंतर ते सगळं गुड वैर एकत्र केली जाते कांसा असं असते ती आणि नंतर तो शेतकरी आजूबाजूच्या महिलांकडे जातो स्त्रियांकडे जातो आणि त्यांना सांगतो की अरे मी माझी ज्वारीची खुडणी करायची कंस खुडायची आहेत तुम्ही या मग त्या रोजानं किंवा सावडीनं वगैरे असं नाही का वारंगुळा वगैरे असा हा एक शब्द आहे वारंगुळा म्हणजे खरं तर मी तुमच्यात एक दिवस जायचं म्हणजे वारंगुळा हा जनावरांच्या अवतांच्या बाबतीमध्ये असतो आणि सावड ही माणसांच्या बाबतीमध्ये म्हणजे मी तुमच्यात एक दिवस कामाला जायचं तुम्ही माझ्यात एक दिवस या माझ्यातलं काम उरकून घेऊ आणि तुमच्यातलं काम उरकू असं ती एक प्रथा आहे तर हे सगळे सावड असेल वारगोळ असेल हे शब्द कवितेमधून आले पाहिजेत आणि मग त्यासाठी म्हणून लिहिलं 
आता बघा त्या स्त्रिया येतात कंस फोडण्यासाठी वेळा घेऊन येतात त्यांच्या बरोबरीनं त्यांच्या घरी असणारे एखादी शेळी बकरी वगैरे ते सोबतीनं घेऊन येतात की कंस पेंडी आडवी टाकलेली असते खळ्यामध्ये तळवट टाकलेला असतो तळवट किंवा ताडपत्री वगैरे टाकलेली असते तुम्ही प्रत्येकाने पाहिलेला प्रसंग आहे पण तुम्ही तो कवितेच्या अनुषंगाने जर पाहिला तर तुम्हाला अजून जवळची वाटेल कविता ती स्त्री काय करते एका हातामध्ये त्या ज्वारीच्या ताटाचं कणीच धरते आणि बरोबर त्या कणसाच्या मानेला विळा लावते आणि झट दिशी हिसका देते आणि हिसका दिल्याबरोबर त्या ताटातून कणीच बाजूला होतं कणीच तळवटावरती जातं असं करत करत एक 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 करत त्या पूर्ण पेंडीचे कणस संपून जातात सगळे कणस तळवटावरती किंवा ताडपत्रीवरती त्या खळ्यामध्ये आणि ती बाई उभी राहते आडवी पडलेली पेंडी उचलते आणि अशी खळ्याच्या बाहेर टाकून देते मित्रांनो खरं तर मला माझी खरी आळाशी कविता इथून सुरू होते माझी जी खरी आळाशी कविता आहे ती इथून सुरू होते एका बाजूला त्या बाईनं त्या कणसाच्या मानेला लावलेला वेळा आणि फक्त दोनशे सत्तर रुपये मी माझ्या मुलीच्या शाळेसाठी देऊ शकत नाही म्हणून बापाने गळ्याला लावून घेतलेला गळफास या दोन्हीमध्ये मला खूप साम्य वाटतं इकडं कंस त्या वेळ्याचा झटका कणसाला बसतो कणीस ताटापासून वेगळं होतं आणि इकडं बापानं गळफास लावून घेतल्याच्या नंतर त्या बापाच्या पायाखालचं जे काही असतं ते सटकून जातं आणि प्राणापासून देह वेगळा होतो किती साम्य आहे बघा जे देहातून प्राण निघून जाणं आणि इकडं वेळ्याच्या झटक्यानं ताटापासून कणीस मुकळं होणं इकडं कणीस तळवटावर तिकडून त्या झाडावरून त्या शेतकऱ्याचं प्रेत खाली काढलं जातं त्या अंगणामध्ये साम्य बघा इकडं कणीस तळवटावरती आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याचं ते प्रेत खाली काढून त्या अंगणामध्ये आणि मग घरातली सगळी जे त्या शेतकऱ्याच्या कुटुंबातले असतात मुलं लेकरं बाळं ती ती रडायला सुरुवात करतात आणि मग गावातले काही लोक येतात ते म्हणतात की अरे लहान लेकरं आहेत ही किती वेळ रडू द्यायचे आता महित्याची तयारी केली पाहिजे हे प्रेत स्मशानभूमीपर्यंत नेलं पाहिजे आणि मग स्मशानपर्यंत स्मशानभूमीपर्यंत ते प्रेत नेण्यासाठी मग गावातला एखादा वयस्कर माणूस येतो ते म्हणतो ती तिरडी बांधवा तिरडी तिरडी बांधा त्याच्यावरती ते प्रयत्न यायचं आहे मग बांबू आणले जातात त्याला काही भागामध्ये कळप म्हणतात ते कळक आणले जातात ते तोडले जातात त्या कळकाची बांबूची तिरडी बनवली जाते तेवढ्यात दुसरा एखादा माणूस म्हणतो अरे नुसत्या बांबूवरती नुसत्या या कळकावरती किंवा या नुसत्या तिरडीवरती ते प्रेत कसं न्यायचं जा पळा कंस खडून टाकलेली वैरणीची पेंडी पलीकडच्या बाजूला आहे खळ्याच्या पलीकडे ठेवलेली आहे जाती घेऊन या या तिरडीवरती ती वैरण टाकावी लागेल आणि तुम्हाला सांगत असताना खरं तर मलाही वाईट वाटतं की हा एवढा भयंकर प्रश प्रसंग की त्या मोडून पडलेल्या आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याचं प्रेत आणणार आहे तशी ती वैरणीची पेंडी खळ्याच्या वायारे कंस खडून टाकलेली तिची कंस खडून टाकली आहेत आणि एका बाजूला इकडं त्या नवरा बायको नावाचा संसार दोन चाकाचा त्यातल्या नवऱ्यानं आत्महत्या केली आहे बायको नावाच्या एका चाक्यावरती तो संसार आला आहे आणि ही माणसं तिकडची खळ्याच्या बाहेर पडलेली खुडून ठेवलेल्या वैरणीची पेंडी आणायला जाईपर्यंत तिकडच्या मोकाट जनावरांनी तिकडची तीन चार आळ्यावरची ती पेंडी एका आळ्यावरती आणली आहे ते ती आळामध्ये जे गुंडाळलेली तीन चार ताटं असतात ती जनावरांनी ओढून ओढून एका आळ्यावरती आली आहे तिकडची कंस खुडून घेतलेली वैरणीची पेंडी एका आळ्यावर आणि इकडं नवरा बायको नावाचा संसारातला जो आळा असतो त्यातला नवरा नावाचा आळा तुटून गेला आहे मग तिकडची विस्कटलेली ती पेंडी आणली जाते त्या पेंडीचा एक राहिलेलाही आळा तोडला जातो गुडघ्यावरती वैरण मोडली जाते आणि मग ती वैरण गुडघ्यावरती मोडून त्या तिरडीवरती बांधली जाते आणि इकडं मोडून पडलेला आत्महत्या केलेला तो शेतकरी त्या शेतकऱ्याचं प्रेत त्या वैरणीवरती बांधलं जातं आणि त्या दोघांना स्मशानापर्यंत सोबतीनं नेलं जातं आणि ते दोघेही स्मशानामध्ये सोबतीनं जळतात आणि म्हणून मी कवितेला शीर्षक दिलं होतं आळाशी आणि त्या ज्या आळाशीच्या त्या ज्या ओळी आहेत की आळा का तुटतो तिथं प्रश्नचिन्ह दिलं त्या ओळी पुन्हा एकदा तुम्हाला ऐकवतो आणि थांबतो मी असं लिहिलं होतं येता भरात जोंधळा बाप काढणी करतो स्वतः राहून उपाशी 
पोट जगाच भरतो जातो आळाशी होऊ न तरी आळा का तुटतो भाळा वरल्या घामाचा पानांना भाला फुटतो भाळा वरल्या घामाचा पानांना भाला फुटतो खरं तर घे भरारी साहित्य समूह महाराष्ट्र या पानावरती या पेजवरती या फेसबुक ग्रुपवरती मला तेजस आणि पवन तेजस गायकवाड पवन तिकटे आणि पुरुषोत्तम चंद्रात्रे या मित्रांनी निमंत्रित केलं आणि तुम्ही सर्वांनी ऐकून घेतलं खरं तर बऱ्याच प्रतिक्रिया आलेल्या आहेत तर त्या ते बोलत असताना काही प्रतिक्रियांना तुम्हाला नाही का परत अभिप्राय देता आला नाही किंवा रिप्लाय करता आला नाही त्याबद्दल मला माफ करा कारण कसं होतं की कविता मध्ये तुटली की कवितेतली मजा निघून जाते आणि सुरेखाची वासरू कविता आता आपण काही घेणार नाही आहे पुढच्या एखाद्या कार्यक्रमामध्ये मी नक्की तुम्हाला ऐकवेन जयश्री देशमुख म्हणतात की कंठ दाटून आला वर्णन ऐकून खरंच म्हणजे ही शेतकऱ्याची अवस्था आहे ते आपण वास्तव मांडलं पाहिजे नितीनजी म्हणतात की कुणब्याच्या जीवनाची उकल धन्यवाद दादा तेजस म्हणतोय बाप रागात होऊन सलाम धन्यवाद नितीनजी बाप रागात होऊन रोज पाठातून वाटून शालू धन्यवाद प्रकाश सकोंडे गुरुजी म्हणतात की शेतकऱ्याचं जगणं म्हणजे आळाशी पण व्यवस्था आळा तोडण्यातच व्यस्त आहे खरंच आहे म्हणजे गुरुजी त्याच्यावरती तर आपण खऱ्या अर्थानं आवाज उठवतो आहे लिहितो आहे आणि माझ्या बरोबरीनं तुमच्यासारखे खरंच ज्येष्ठ कवी वगैरे आहेत आता ही सगळी शेतकऱ्यांची पिढी लिहायला लागली आहे लिहिनाजी म्हणतात की वास्तविकता कवितेत आली धन्यवाद जगाचा पुशिंदा शेतकरी माझा योगेशजी धन्यवाद गणेशजी म्हणतात की शेतकरी प्रश्नचिन्ह मला नक्की काही त्यांना अपेक्षित काय आहे मला कळलेलं नाही आहे नितीन वाटकडे जी म्हणतात की काटा अंगावर आळा शिकवेल धन्यवाद सुरेखाजी म्हणतात की हृदयस्पर्शी धन्यवाद खरं तर घे भरारी साहित्य समूहाच्या या पेजवरती तुमच्याशी संवाद साधत असताना मलाही व्यक्त होण्याची संधी मिळाली आणि हे जे व्यक्त होणं आहे हे तुमच्या माझ्यासाठी होतं म्हणजे आपण एकमेकांशी जोडलं जातो आहे या कोरोनाच्या संकटामध्ये खरं तर आज शेती माती आणि शेतकऱ्याचं जगणं सांगणाऱ्या साध्या सोप्या सरळ आणि साध्या माणसानं लिहिलेल्या साध्या कविता असं म्हणूयात आपण कारण छान ज्यावेळी आपण हे केलं लिहित गेलो आणि त्यातूनच काही नावापुढे नावाबरोबरीनं आहेत तुमच्यासारखी छान माणसं मिळत गेली कवितेनं सन्मान दिला त्या सन्मानाबरोबरच माझी खरी जर श्रीमंती काय असेल तर तुमच्यासारखे लिहिणारे आहात तुमच्यासारख्या प्रत्येकाने लिहित राहिलं पाहिजे कारण माझ्यासारखा सर्वसामान्य माणूस लिहायला लागला अभ्यासक्रमात आला चित्रपटात आला मालिकेत आला टी व्हीवर आला रेडिओवरती आला आणि तुमच्या ब नाही का म्हणजे स्टेजवरती अनेकदा कार्यक्रमातून मी व्यक्त होत आहे पुस्तकामधून आहे वहीमधून आहे किंवा अगदी मनातून व्यक्त होत आहे मनापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करतो आहे असंच तुम्हीही लिहित राहा तुम्हाला सर्वांना लेखनासाठी शुभेच्छा आणि तुम्ही मला इथं निमंत्रित केलं बोलवलंच ऐकून घेतलं त्याबद्दल पुन्हा एकदा सर्वांचे मनापासून आभार मानतो आणि थांबतो धन्यवाद